来喝一杯吧，这是你最爱的红酒。你找我什么事啊？有什么话直说，我们之间不用那么客气。我想请你帮个忙。什么忙？你对李种谋到底还有没有感情？我爱过他，你是知道的。我爱他爱的深，伤了深。假如现在问我。还会不会痛？如果说没有的话，那绝对是骗人的。怎么突然问我这个？你记不记得上次我们在你电影的首映式上假扮情侣，后来登上了各大报纸，好好的给你电影炒作了一把。向大律师，我已经谢过你很多次了，有什么话你就直说吧。我们可以再办一次。你当我的女朋友，我要让全世界人知道我在追你，我要你正式公开你跟厉仲谋分手的消息。你要我公布跟厉仲谋分手的消息？对。向军，你到底在搞什么花样？你别告诉我你是又爱上我了。跟你说实话，我是为了想让厉仲谋相信我放弃梧桐，让他对我失去戒心。又是这个女人，这个女人还真不简单。你不是被她迷得神魂颠倒吗？她怎么又突然成为了你的棋子呢？我已经看清了，既然梧桐不爱我，我没有必要苦苦纠缠她。你舍得吗？我必须面对现实。如果我要是有你这个觉悟的话，就会少了很多的心痛和眼泪吧。既然不爱了，就放手吧。OK， 我懂了。我帮你，我有什么好处呢？你不想报复吗？这么多年，我都想成为立世的女主人。我用尽所有的感情和精力，去讨好她，取悦她。我对她的感情深得我自己都无法理解。自从分手以后，我用尽了各种办法想去保守这个秘密。第一，我不想让它影响我的电影；第二，是我自己心里根本就不想承认这个现实。至于报复，我从来没有想过。我告诉你，不值。一句不值，就总结了我这么多年的感情。果然是向大律师，口才过人。安迪，你好好想想，与其说过段时间被外界知道你和李仲谋已经分手，还是输给了一个孩子的妈，为什么不主动出击，以高姿态公开分手，你抛弃他呢？况且你的新戏票房这么火，这个分手的新闻可以掀起大众新一轮的对你个人以及影片的关注。让我考虑一下吧。我们当朋友当了这么久，这是我第一次诚心请你帮个忙。就算你不念及我上次陪你假扮情侣，也不应该忘了我们的旧情吧。向大律师连旧情这张牌都打了。OK， 我投降。事成之后，我一定请你吃一顿大餐。对不起，我挂了。继续。李总，公司本月运营情况良好，在华东、华南地区的营运利润均有所提升。我们在华南区域筹划的新项目下月就会正式启动，预计下个月在此区域内的营业利润会持续上升。呃，具体的营运情况我已经整理过了，请您过目。还有李总，我们在华东区的分公司主营营销的副总经理刚刚离职。好在他的离职并没有对这一月份的销售状况造成不良影响。嗯，不过我们还是应该尽快安排新的人选，来应对即将到来的营业淡季
，呃，进。厉总，万熙集团的陈总已经在会议室等您了。好，我马上就过来。女朋友啊，干活啊？哦，那好吧。那这个是华东华南片区的报表，看完之后报给总裁，今天就要看完。李总等着要。这么多？嗯，加班喽。哎，洋洋，我介绍你进公司是让你帮我，不是害我的。我是在帮啊。那你不是说你没女朋友吗？那正好大把时间用来工作喽。你这。你还说你没女朋友？喂，死哪儿去了？开会呢忙嘛，那我自己搞定好了。哎，我跟你说啊，你现在不说可没机会了。我数三下，一、二。哦，好了好了，我说了你可要帮我啊，不准笑话我。快说，出来吧，相个亲。啊？相相什么？相亲啦，记得穿帅一点啊。谁谁相亲？跟谁相？你跟我。我跟你，这开什么玩笑吧你？我没有开玩笑，我是认真的，就能帮我个忙吗？快说，今天几点下班？我今天不行，我今天我今天加班。不是吧？这个时候你掉链子，林建东，你是不是故意的？那个姑奶奶，相亲是个大事儿啊，我没经验，我也不擅长。你要是不帮我的话。我就死定了！我要是死了，做鬼也不会放过你。那你是在威胁我了？你就得帮我个忙嘛。那行吧，行吧。你答应了，太好了！谢谢你，大叔。I love you。记得今天傍晚的时候在富华花园酒店哦，不见不散。他跟我说 ：“I love you。” I love you too。